നമസ്കാരം ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലാണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സിലബസ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി ഒന്ന് പൂജ്യം എന്നിവയാണ് ബൈനറി സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് ബിറ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ശരി അതെ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബിറ്റിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് അല്ല എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റാണ് നിബിൾ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് വൺ ബൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് ചേർന്നത് ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെഗാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജിഗാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് ടു പ്രോസസ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണുള്ളത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബേസിക് ഫോർട്രാൻ ആൽഗോൾ കോബോൾ ലിസ്പ് പ്രൊലോഗ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ വിഷ്വൽ ബേസിക് പൈത്തൺ എന്നിവ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നതിനായി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രോസസിങ്ങിന് മുമ്പ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകൾ അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ എന്നിവയാണ് വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് കോബോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വാട്സാപ്പ് ബ്രയൻ ആക്ടൻ ആൻഡ് ജാൻ കൂം ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ടിം ബർണേഴ്സ്ലി ഗൂഗിൾ ലാറി പേജ് ആൻഡ് സെർജി ബ്രിൻ ഇമെയിൽ റേ ടോംലിൻസൺ ജിമെയിൽ പോൾ ബുക്കേറ്റ് ഹോട്ട്മെയിൽ സബീർ ഭാട്ടിയ ആൻഡ് ജാക്ക് സ്മിത്ത് സെക്ഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഹാക്കിംഗ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെൻഡിംഗ് ഓഫൻസി മെസ്സേജസ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ദിസ് സെക്ഷൻ വാസ് സ്ക്രാപ്റ്റ് റീസൻലി ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി 
deals with the punishment for receiving stolen computer or communication device section 66c deals with the punishment for identity theft 66d cheating by personation 66e violation of privacy 66f cyber terrorism 67a pornography 67b child pornography the fastest web browser is safari safari vigasipichedathada apple company aanu oru database il ninno network il ninno data search cheyina prakriyayaanu browse oru web page il ninnum vivarangal computer like labhyamaaki tharuna software aanu web browser pradhana petta web browser gal aanu internet explorer google chrome mozilla firefox opera nexus epic enniva internet explorer vigasipichedathathu microsoft company aanu google vigasipichedatha web browser aanu google chrome logathile aadyathe web browser aanu nexus nexus vigasipichedathathu tim berners lee indiyude aadyathe web browser epic aanu pradhana petta mobile browsers aanu android blackberry dolphin uc browser enniva namaskaram it and cyber law enna topic il ninnulla chodyangal aanu yes learners inde ee video il ulpaduthirikkunathu njangalde video kal aadhyame thanne labikkunathinayi താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സിലബസ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എ എസ് സി ഐ ഐ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് സി എ ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എനിയാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എച്ച് ഡി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ പി ഡി എഫ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് ബേസിക് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ദ ആക്ട് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സൈബർ നിയമമാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി ആക്ട് പാസ്സായത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് നിലവിൽ വന്നു ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ എന്ന വിഷയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങളിൽ അഥവാ റെസിജിയൽ പവേഴ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ ഫേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഈസ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സീച്ച് എന്നതാണ് വൈറസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രെഡ് കോഹൻ ആണ് ആദ്യത്തെ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് എൽക്ക ക്ലോണർ ആദ്യ മൊബൈൽ വൈറസ് കബീർ പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോൺ എസ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഡേറ്റ 
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ വിവരങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഡേറ്റയെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷനാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് ദ കോഡ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാമർ റൈറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സോഴ്സ് കോഡ് ആഫ്റ്റർ കമ്പൈലേഷൻ സോഴ്സ് കോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു റൺ ഈസ് കോൾഡ് മെഷീൻ കോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളാണ് ബഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡീബഗിംഗ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മിസ്ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിഷിംഗ് അതീവ സുരക്ഷാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളായ പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാജ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഫിഷിംഗ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെയോ നെറ്റ്വർക്കിലെയോ സുരക്ഷ ഭേദിച്ച് അതിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഹാക്കിംഗ് മറ്റ് യൂസേഴ്സിന്റെ ഫയലുകളും ഡേറ്റയും അവരറിയാതെ വായിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്നൂപ്പിംഗ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ടു ഹരാസ് ഓർ ത്രട്ടൺ സമ്മൺ ഈസ് കോൾഡ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴോ നൽകുന്നതിന് മുൻപോ മനഃപൂർവം അതിലെ ഡേറ്റ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് ദ അൺഓതറൈസ്ഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രൈം ഈസ് കോൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സൈബർ ലോ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലാണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് സൈബർ ഭീകരവാദത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയാറ് എഫ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയാറ് എഫിലാണ് സൈബർ ഭീകരവാദത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ചെന്നൈ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയിൽ സ്ഥാപിതമായി സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിജ്വൽ പവേഴ്സ് എന്ന സെക്ഷനിലാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് പട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ത്രിപുര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിതമായത് ത്രിപുരയിലാണ് സൈബർ കോടതികളെ പറ്റി പറയുന്ന ഐ ടി ആക്ട് ഏത് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലാണ് സൈബർ കോടതികളെ പറ്റി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്ത ഐ ടി ആക്ട് ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയാറ് എ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ശ്രേയ സിംഗാൾ സമർപ്പിച്ച കേസിനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സെക്ഷൻ അറുപത്തിയാറിയെ ഐ ടി ആക്ടിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ 
ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വേഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈബർ ക്രൈം ജോസഫ് മാരി ജാക്വേഡിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം കമ്പ്യൂട്ടർ എക്വിപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഡി പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ കുറ്റവാളിയാണ് ആസിഫ് അസീം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ കുറ്റവാളി ആസിഫ് അസീം എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ടെററിസം നടന്നത് എവിടെ അസം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ടെററിസം നടന്നത് അസമിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറ്റി എൺപതോളം രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സൈബർ ആക്രമണമാണ് വാനാക്രൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറ്റി എൺപതോളം രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സൈബർ ആക്രമണം വാനാക്രൈ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ സൈബർ ലോ സെന്റർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭോപ്പാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ സൈബർ ലോ സെന്റർ ഭോപ്പാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം പാസാക്കിയതെന്ന് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപത് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഭാഗങ്ങളും നാല് പട്ടികകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി വരുത്തിയതിനു ശേഷം പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകളും നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഭാഗങ്ങളും രണ്ട് പട്ടികകളും ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെ ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സൈബർ കേസ് വാദിച്ച വ്യക്തി പവൻ ദുഗൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സൈബർ കേസ് വാദിച്ചത് പവൻ ദുഗൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രീകൃത സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിതമായത് കർണാടകയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രീകൃത സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ കോടതി നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ കോടതി നിലവിൽ വന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ കഫേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ കഫേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പാർക്ക് മുത്തൂറ്റ് ടെക്നോപോളിസ് 
കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പാർക്കാണ് മുത്തൂറ്റ് ടെക്നോപോളിസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ കേസ് നിലവിൽ വന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ കേസ് നിലവിൽ വന്നത് ചെന്നൈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് കേസ് നിലവിൽ വന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് കേസ് നിലവിൽ വന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ